cómo va a estar el día en este día patrio? Samantha, nos dice los detalles. <risa> Muy buenos días, mi querido Quique. Buenos días a toda la gente que ya se despertó, que nos está viendo. Que le manden un café rico a mi querido Quique, que hoy está con nosotros. Fíjense que el frente frío número 3 de la temporada en la parte norte del país está prácticamente desplazándose en dirección este sureste, pero no está dejando mayor actividad de lluvia, solamente bajaron las temperaturas. Bajaron las temperaturas, gracias. ¿Por qué? Porque habíamos tenido un calor muy intenso en todo el norte, desde Tamaulipas y hasta Baja California. Y entonces ahorita vemos en su desplazamiento se va a asociar con estos canales de baja presión, que son lluvia. Pásale, Quique, te voy a explicar. Pero Esta gracias, lluvia... Gracias. Te voy a comentar lo que pasa aquí en territorio nacional. Esta lluvia ayer dejó tormentas torrenciales en todo el estado de Tamaulipas, en Veracruz, y se extiende así hasta la península de Yucatán y Quintana Roo. Del lado del Pacífico tenemos zona de convergencia, que es posibilidad para que se desarrollen ciclones y una onda tropical en el occidente centro del país. Entonces, otra vez continuamos de centro a sur con actividad de lluvia, exceptuando Baja California y Sonora, que solamente mantienen vientos de 50 kilómetros por hora. Se mantiene el calor por allá, el resto está con alto potencial de precipitaciones para hoy también. Una zona interesante sobre todo en esta parte porque estaba leyendo que nunca habíamos tenido cinco ciclones juntos en la zona del Atlántico, algo histórico. E histórico y no afortunadamente ahorita no tiene ninguno una trayectoria directa que sería la zona sureste, están en una trayectoria hacia Estados Unidos, no, no nos impactaría como tal, pero claramente en su desplazamiento las bandas nubosas abarcan el sur del país y se asocian a más lluvia. ¿Se lava el coche o no se lava el coche? No se lava el coche, okay, hoy se festeja y no se lava el coche. Muy bien, Muy bien. pues ya, ya lo sabe. <risa> Gracias Kiki. No, Kike, el rock and roll de Sammy Rocks. Me da mucho gusto saludarte, mi querido Kike. Buenos días a toda la gente que nos está viendo, que se despertó, que va a trabajar en este día, igual que nosotros. Qué bueno, y los que no, y que están en casita, también qué bueno. A ver, ¿qué va a pasar en territorio nacional? Yo digo, <coughs> ondas tropicales están ya, bueno, desplazándose una tras otra. Ahorita tenemos una en el centro occidente, prácticamente Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, se extienden con pronóstico de tormentas para hoy. Además de todo esto, tenemos canales de baja presión que están delimitados en esta imagen de satélite. Lo vemos perfectamente cruzando el estado de Chihuahua, baja por eh, Durango, Zacatecas, vuelve a subir por Tamaulipas. Esta es la zona donde las tormentas están más fuertes, incluye Sinaloa, toda la parte centro occidente, todo el el Valle de México, suroeste, sur y sureste mexicano, con pronóstico de lluvia para el día de hoy. Canales de baja presión en aguas del Golfo de México nos están diciendo lluvia también por allá y además estamos observando que por acá en el Pacífico Mexicano es posible que también se vuelvan a, a formar sistemas tropicales, lo mismo que está sucediendo en aguas del Atlántico. Afortunadamente la trayectoria de estos sistemas que están en el Caribe y que se desplazan sobre el Atlántico están con una trayectoria hacia lejano de costas nacionales. Vamos a ver ahora las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del país. Bueno, hablamos que en eh, Tijuana, Baja California, las temperaturas máximas se mantienen calurosas debido a los cielos despejados. Hay vientos de 50 kilómetros por hora sus rachas para hoy, son 32 grados. Mexicali son 44, claramente una sensación térmica de 46, Hermosillo, Sonora igual. El calor está a tope. Chihuahua capital tiene 26 grados centígrados la máxima con un pronóstico de lluvia por el frente frío número eh, 3 de la temporada que dejó actividades nublados. Lo mismo en Durango, en Mazatlán, en Zacatecas y en la tierra de Estal, San Luis Potosí con 24 4 grados y con pronóstico de tormentas, Monterrey, Nuevo León, hoy recupera el frente frío baja y entonces se mantienen a los 29 grados centígrados con cielos parcialmente nublados, mientras que La Paz mantiene casi los 40 con mucho sol. Eh, ahora en Tampico, Tamaulipas, mantiene, mantenemos 29 grados centígrados, hoy hay pronóstico de lluvia, seguimos con las lluvias torrenciales en todo Tamaulipas, lo mismo en Guadalajara, en Ciudad de México, Morelia y Vallarta. Y además, las condiciones de lluvia para hoy que si tiene que salir es de manera moderada a fuerte intensidad. Lo mismo en Acapulco, Guerrero, va a llover bastante a partir de las 4 de la tarde. En zonas del sureste, bueno... Vemos que Veracruz mantiene 30 grados con cielos parcialmente nublados, pero desde Oaxaca, Chiapas, Villahermosa, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se mantiene un alto pronóstico de tormentas eléctricas, esto debido al paso de eh, las ondas tropicales, pero además a la formación de celdas de tormenta en el sur del territorio nacional a pesar de los 34, 35 grados centígrados. Mi querido Robert Quique, vámonos con ustedes del otro lado del estudio. Más información, buen día. 
Gracias, Quique. Buenos días. ¿Cómo está toda la gente que ya se despertó, que nos está viendo? Espero que muy bien. Y pues sí, las lluvias como tormentas eléctricas que se presentaron ayer en la Ciudad de México y alrededores continúan también para el día de hoy. ¿Se da cuenta cómo está circulado en color rojo? Está marcándonos una celda de tormenta. Estas tormentas eléctricas tarde-noche están para hoy y están para el día de mañana, para que lo tome muy en cuenta si es que llega a salir de casa. Ayer en las alcaldías, ya lo comentabas, también en la de Álvaro Obregón y la de Coajimalpa se estuvieron presentando encharcamientos, inundaciones y demás. Más. Lo mismo para el día de hoy y esto está generalizado no solamente al Valle de México, a toda la meseta central, prácticamente desde Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, Ciudad de México y Morelos. Se extiende alto temporal lluvioso. Y el frente frío número 3 en la parte noreste por allá está dejando masa de aire frío que solamente pues, viene a refrescar el ambiente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Hace que las temperaturas bajen un poco. A pesar de que sí tenemos saldas de tormenta por allá, Nuevo León hoy recupera con las lluvias, mientras que en Tamaulipas siguen de forma intensa y torrencial incluso en zonas del sureste, continuamos con pronóstico de tormentas en Yucatán, Campeche, Frontera Sur, Guatemala, Chiapas, Veracruz, Tabasco, exceptuando Quintana Roo y lo mismo exceptuando Baja California, Baja California Sur y el estado de Sonora. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Máximas de 23 grados, con mínimas de 15, hay un pronóstico de tormentas eléctricas para miércoles, jueves incluso sigue bajando la temperatura y es que ya estamos a días de que iniciemos o que estemos oficialmente en la temporada otoñal con el solsticio, mínimas de 14 y así nos vamos para el viernes, siguen bajando los termómetros casi a 20 grados. En Guadalajara, Jalisco, las temperaturas llegan a 26 grados y las mínimas se quedan en 17. Hay un pronóstico de tormentas eléctricas para hoy, mañana jueves y el viernes y estas temperaturas, se da cuenta, también se mantienen entre 25 y 26 grados. Monterrey, Nuevo León, llega a termómetros de 29 grados centígrados y a pesar de que hoy no tenemos lluvia, las mínimas se mantienen en 22, para mañana recuperamos un alto temporal lluvioso, tormentas para mañana, tormentas para el viernes, generalizadas también para el día sábado. Quique, vámonos contigo al otro lado del estudio, más información mmm, contigo.